Das Thema Dualseele wird meiner Meinung nach oft romantisiert. Deshalb möchte ich in diesem Video mit einigen gängigen Vorstellungen aufräumen. Dualseelen führen keine perfekten Beziehungen miteinander. Dualseelen benötigen Konflikte. Und Dualseelen ergänzen sich nicht vollkommen. Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video 10 Fakten über das Konzept Dualseele nach Wada Hasselmann und Frank Schmolke erläutern. In meinem vorherigen Video habe ich erklärt, dass jede Seele mit vier anderen Seelen eine ewige Beziehung eingegangen ist. Diese Seelen unterstützen sich gegenseitig durch alle Leben ihre Inkarnationszyklen. Die vier Arten der ewigen Beziehung lauten ewige Zwillinge, also Dualseelen, ewige Freunde, ewige Verbündete, ewige Lehrer-Schüler-Verbindung. Ewige Beziehungen helfen uns auf spezielle Art und Weise weiter. Sie geben uns ein Gefühl der Geborgenheit. Zudem bleiben sie im nicht-physischen und nicht-zeitlichen Bestehen. Das heißt, dass sie ewig halten. Für genauere Erläuterungen der vier ewigen Beziehungen werde ich dir oben ein vorheriges Video verlinken. Die Dualseelen verbindet diejenige seelische Beziehung, die der Expressionsebene zugeordnet ist. Auf der Expressionsebene geht es um Ausdruck und Kommunikation. Hier trägt man das nach außen, was sich im Inneren befindet. Lass uns mit den zehn Fakten beginnen. Erstens. Dualseelen haben die Aufgabe, sich gegenseitig in ihrer Entwicklung anzuregen und zu fördern. Deine Dualseele, auch Seelenzwilling genannt, ist dein wichtigster Helfer auf deinem Lebens- und Inkarnationsweg. Sie wird nicht locker lassen, bis ihr euer gemeinsames Seelenziel erreicht habt. Wie das auch immer aussieht. Zweitens. Dualseelen fühlen sich miteinander, als ob sie eins wären. Sie verstehen aber nicht, woher das kommt. Schließlich sind sie in ihrer Persönlichkeit und Lebensgestaltung ziemlich unterschiedlich. Aus ihrer Verschiedenartigkeit, ihrer Dualität, entsteht ein energetisches Ganzes. Seelenzwillinge ergänzen sich nicht nur, sie vervollständigen sich. Dabei sind sie energetisch weder komplett gegensätzlich noch gleich. Dualseelen verspüren den Impuls, miteinander vollkommen zu verschmelzen. Diese Sehnsucht kann allerdings lediglich im nichtkörperlichen Zustand auf der Astralebene befriedigt werden. Damit bin ich auch schon beim nächsten Punkt. Drittens. Dualseelen ergänzen sich nicht vollkommen. Wenn sich zwei Dualseelen in Menschengestalt treffen, sind sie nicht in der Lage, komplett miteinander zu verschmelzen. Das ist im körperlichen Zustand gar nicht möglich. Die vollständige Einheit der Dualseelen kann nur auf seelischer Ebene stattfinden. Die Suche nach der vollkommenen Ergänzung entsteht manchmal aus Hilflosigkeit und mangelnder Selbstständigkeit. Viertens: Dualseelen treffen sich nicht oft im Verlauf ihrer Leben. Ich habe im Internet schon einmal gelesen, dass man einfach nur seine Dualseele finden muss und dann lösen sich die Beziehungsprobleme in Luft auf. Diese Vorstellung widerspricht gleich in mehreren Punkten dem Dualseelenkonzept nach Wada Hasselmann und Frank Schmeuke. In den meisten deiner Leben auf der Erde wirst du nämlich deiner Dualseele überhaupt nicht begegnen. Das ist sehr wichtig, weil die Zweiheit der Dualseelen gewahrt bleiben muss. Wir Menschen leben schließlich, um Erfahrungen zu machen und unsere Liebes- und Erkenntnisfähigkeit zu vergrößern. Und dafür ist es notwendig, dass jede Seele für sich ihre eigenen Erfahrungen macht. Es kann sein, dass deine Dualseele sich aktuell gar nicht in einem menschlichen Körper befindet. Es kann aber auch sein, dass deine Dualseele auf einem komplett anderen Kontinent lebt, ihr keine gemeinsame Sprache sprecht, ihr einen komplett unterschiedlichen kulturellen Hintergrund besitzt und ihr völlig unterschiedliche Lebensalter habt. Die Seelenzwillinge treffen sich pro Seelenalter zumeist bis maximal siebenmal. Sie werden ihr Leben lediglich dann zusammen verbringen, wenn sie auf seelischer Ebene gemeinsame Zielsetzungen verfolgen. 
Dualseelen trennen sich auf körperlicher Ebene, wenn es dem seelischen Wohl und Wachstum weiter dient. Ich möchte diesen Punkt anhand einer Drossdurchsage von Wada Hasselmann aus dem Buch Weisheit der Seele erläutern. Ein Seminarteilnehmer möchte seine Dualseele finden und fragt. Ich bin ein Mann von 36 Jahren. Ich möchte gerne wissen, ob ich meiner Seelenpartnerin schon begegnet bin oder wann ich ihr begegnen werde. Welchen Einfluss kann sie auf meine Entwicklung haben? Und ihren Namen wüsste ich gern. Die Quelle antwortet. Dein Seelenpartner im allerengsten Sinne, das bedeutet deine Zwillingsseele, der Mensch, der dir auf der ganzen Welt innerlich am nächsten ist, ist ein Australier, ein Mann Anfang der 30er, der an einem Strand eine Hütte besitzt, von der aus er Getränke, frisch gepresste Säfte und Sandwiches verkauft. Er ist ein Mensch, der mit sich und der Welt recht zufrieden ist, der aber vom Leben nicht mehr erwartet, als ihm seine Eltern zugestanden haben. Auch darin ist er dir sehr ähnlich, wenngleich du es auf andere Weise manifestierst. Ihr beide könntet noch ein wenig mehr erwarten, aber es ist nicht falsch, zufrieden zu sein. Wir sind der Ansicht, dass du ihm in diesem Leben noch begegnen kannst, wenn du es wünschst, und dir ein wenig Mühe gibst. Aber du musst ihn suchen. Er wird sich nicht von der Stelle bewegen. Er hat keinen Anlass, nach Europa zu reisen. Er hat weder den Wunsch noch das Geld, um eine größere Reise zu unternehmen. Er wird jedoch gut 20 Jahre diesen Kiosk betreiben. Er hat nicht vor, einen anderen Ort aufzusuchen. Und wenn du willst, falls du wirklich das Bedürfnis verspürst, ihn zu sehen, zu fühlen und zu lieben, dann kannst du ihn suchen. Wir dürfen dir nicht sagen, wo genau er zu finden ist, denn es ist die Aufgabe deiner Seele, ihn zu suchen und ihn zu erkennen. Solche Begegnungen sind einmalig. Sie sind stark. Man muss sie wollen, um sie ertragen zu können. Sie sind nicht immer eitel Freude. Sie sind erschütternd. Du wirst von diesem Menschen in mancher Hinsicht nie wieder loskommen und loskommen wollen, wenn du ihn einmal gefunden hast. Zitat Ende Anhand dieses Beispiels können wir sehen, dass es offensichtlich nicht seelisch geplant war, dass der 36-jährige Mann seiner Dualseele in diesem Leben begegnet und mit ihr zusammen sein Leben verbringt. Er hat aber die Möglichkeit, sie in Australien zu finden und mit ihr Lebenszeit zu teilen. Vermutlich war er von der Durchsage ein bisschen enttäuscht, weil er sich erhofft hatte, dass sein Seelenzwilling eine Frau in seinem Alter ist. Es kommt jedoch nur sehr selten vor, dass du gleichzeitig mit deiner Dualseele inkarniert bist und dir eine Liebesbeziehung führt. Am Ende des Zitats macht die Quelle die Aussage, dass die Begegnungen mit Dualseelen erschütternd sind. Doch was bedeutet das für partnerschaftliche Beziehungen? Diese Frage führt mich gleich zum nächsten Punkt. Fünftens: Dualseelen führen sehr intensive und spannungsreiche Beziehungen. Sie haben keine idealen Liebesbeziehungen oder perfekten Ehen. Das Beisammensein ist nicht geprägt durch eine ruhige Harmonie. Dazu zitiere ich wieder das Buch Weisheit der Seele. Es wird in einem Seminar folgende Frage gestellt. Ich bin seit 20 Jahren mit meinem Seelenzwilling verheiratet. Es ist immer schön, aber nie einfach. Ich stehe ständig unter einem subtilen Stress und habe einen erhöhten Cholesterinspiegel, obwohl ich nicht zu viel Fett esse. Nun möchte ich die Quelle fragen, ob da irgendein Zusammenhang besteht. Die Quelle antwortet. Diese innere Spannung entsteht nämlich aus einer ständigen unbewussten Bedrohtheit, die darauf zurückzuführen ist, dass Zweiheit nur gelebt werden kann, wenn Einheit aufgegeben wird. Dass diese Zweiheit notwendig ist, um wiederum eine Einheit mit sich selbst herstellen zu können, anstatt sie bei einem anderen Menschen oder in entgrenzten Bewusstseinszuständen zu suchen. Einheit in sich selbst und mit sich selbst zu kennen, bedeutet, 
eine autonome und integrierte Persönlichkeit zu haben. Und diese kann nur entwickelt werden, wenn Zweiheit ohne ein erhebliches Maß an Angst und ohne eine ständige tiefe Bedrohtheit erfahren wird. Wir haben oft gesagt, dass die tatsächliche Zusammenführung und das gelebte Zusammensein von Seelenzwillingen eine große Belastung für die Psyche darstellt, da es unmöglich ist, die Bindung in dieser Hinsicht von einer Einheit in eine Zweiheit zu überführen. So beglückend nun diese Einheit sein kann und ist auf rein seelischer Ebene, so bedrohlich ist sie jedoch für beide Zwillinge im Hinblick auf ihre notwendige psychische Autonomie. Das Verschmelzen, Ineinanderfallen und Symbiotische Existieren, der eine stets auf Kosten des jeweils anderen, was die psychische Stabilität betrifft, und immer gleichzeitig stellt nun einen Stressfaktor dar, der keinesfalls nur dich betrifft, der aber von dir zur Zeit stärker gefühlt und ins Bewusstsein gehoben wird. Die Konflikte der letzten zwei Jahre mögen euch ein Hinweis auf die Dynamik dieser Aspekte sein. Zitat Ende Zusammengefasst spüren die Menschen in der Beziehung eine starke Anspannung, weil sie den Drang haben, sowohl ein Ganzes als auch zwei Teile gleichzeitig zu sein. Als nächsten Fakt möchte ich den letzten Satz dieses Zitats aufgreifen, nämlich die Konflikte. Sechstens, Dualseelen benötigen Konflikte, um sich weiterentwickeln zu können. Um sich gegenseitig weiterzubringen, müssen sie Konflikte austragen, sich ablehnen, akzeptieren, beraten, gestalten und gegenseitig anzweifeln. Konflikte stärken die Verbindung, anstatt sie zu sprengen. Die meisten Konflikte beziehen sich auf Inneres und nicht auf Äußeres. Die Verbindung der beiden Seelen kann nur Früchte tragen, wenn beide sowohl das Einssein als auch das Anderssein akzeptieren. 7. Dualseelen haben keine leidenschaftlich-sexuelle Beziehung. Das sexuelle Begehren spielt eine eher untergeordnete Rolle. Die Anziehung zwischen den Seelenzwillingen besteht auf seelischer Ebene. Die Seelen spüren das Bedürfnis, einfach nur Zeit miteinander zu verbringen. 8. Dualseelen kommunizieren ständig bewusst oder unbewusst miteinander. Sie tauschen sich über Telepathie und Träume aus. Die Kommunikation findet statt, wenn sich eine oder beide Seelen nicht im Körper befinden. Es gibt auch einen ständigen Austausch zwischen Dualseelen, wenn sich beide in einem Körper befinden, aber noch nie begegnet sind. Der Kontakt zwischen den Seelenzwillingen ist stärker, wenn mindestens einer nicht auf der Erde inkarniert ist. Begegnen sich die Dualseelen im körperlichen Zustand, können sie voreinander nichts verbergen. Das liegt an ihrer ständigen telepathischen Verbindung. Dualseelen drücken aus, was sie füreinander und miteinander fühlen. Sie zeigen ihre Verbundenheit mehr im gemeinsamen Fühlen als im gemeinsamen Handeln. Die Beziehung beruht auf mehr als auf gemeinsamen Aktivitäten und Zielen. 9. Dualseelen haben sowohl gleiche als auch verschiedene seelische Merkmale. Sie stammen nicht aus derselben Seelenfamilie, sondern aus derselben Seelensippe. Sie haben normalerweise nicht dieselbe Seelenrolle, ihr Seelenalter liegt nah beieinander. Die anderen seelischen Archetypen wie Entwicklungsziel und Urangst sind so verschieden wie möglich. Interessiert dich, was Seelenrolle, Seelenalter und weitere Archetypen der Seele sind, werde ich dir oben mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele verlinken. 10. Dualseelen können Eigenschaften voneinander übernehmen, wenn sie Lebenszeit miteinander verbringen. Es kommt vor, dass Dualseelen die seelischen Archetypen voneinander übernehmen. 
sind beide im körperlichen Zustand, können sie sich die Seelenmerkmale ihres Seelenzwillings aneignen. Ist lediglich eine Dualseele im körperlichen Zustand, kann sie Eigenschaften der Seelenrolle des nicht inkarnierten Seelenzwillings übernehmen. Gut, das waren meine zehn Fakten zur Dualseele. Abschließend sind mir noch zwei Punkte sehr wichtig, die ebenfalls aus dem Buch Die Seelenfamilie von Wada Hasselmann und Frank Schmolke stammen. Laut der Quelle geht es in Partnerschaften auf der Erde nicht darum, die Dualseelen oder Seelengeschwister zu lieben. Diese lieben wir ja sowieso schon. Es geht vielmehr darum, die Seelen lieben zu lernen, die wir nicht bereits automatisch lieben. Zudem halte ich es für wichtig, die Beziehung mit deiner Dualseele nicht mit anderen seelischen Beziehungen zu verwechseln. In meinem vorherigen Video habe ich ja bereits die drei anderen ewigen seelischen Beziehungen erläutert. Außerdem hast du auch mit Mitgliedern deiner Seelenfamilie eine ganz spezielle Verbindung. Der Unterschied zu Seelenzwillingen besteht darin, dass deine Seelengeschwister die gleiche energetische Signatur und Seelenfamilienaufgabe haben. Seelengeschwister sind dir sehr ähnlich. Ich werde dir oben mein Video verlinken, in dem ich die sieben Erkennungsmerkmale von Seelengeschwistern erklärt habe. Dann existieren noch Seelen, mit denen du eine tiefe karmische Verbindung teilst. Eure Begegnung ist sehr intensiv, weil ihr den Drang verspürt, das Karma aufzulösen. Darüber hinaus gibt es auch noch sogenannte alte Freundschaften und alte Feindschaften. Du kennst diese Seelen bereits aus früheren Leben und warst mit ihnen dort befreundet oder verfeindet. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welches Wissen und welche Erfahrungen du bis jetzt mit dem Thema Dualseele gesammelt hast. Bist du schon mal deiner Dualseele über den Weg gelaufen? Was ist während der Begegnung passiert? Kannst du die 10 Fakten zur Dualseele bestätigen? Mehr Informationen zu Dualseelen befinden sich in den Büchern Die Seelenfamilie und Weisheit der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmolke. Auf den Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org findest du weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den seelischen Beziehungen und zur Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmolke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon